Hä? We are oh. live. <lacht> Manuel, Manuel, Kari. Manuel. Ich male gerade ein Bild für dich. Für mich? Mhm, guck mal. Ist fast 200, fertig. 200, ein goldenes 200. Ja, es ist eigentlich orange, aber für dich ist es auch Gold, Manuel. <lacht> wir feiern heute, wir beiden, habe ich gehört. Jo, 200 Podcast-Episoden, das ist ähm … Doppelt so viel wie 100. <lacht> ich habe es ja, ja sonst nicht so mit Jubiläen. Wir feiern heute, weil 200 ist irgendwie eine schöne Nummer. Ich habe mir ein Bier mitgebracht, Manuel. Ich auch. Das mache ich, ich jetzt Ich habe mir auf. nämlich schon fast gedacht, dass du dir was mitbringst. <lacht> Dann würde ich sagen, wir stoßen jetzt erstmal mit uns beiden und mit euch da draußen an. Prost. Prost auf unsere 200. Episode des Easy German Podcast. Ah, ja. <lacht> Wir Manuel. haben uns äh, etwas ziemlich Verrücktes überlegt heute. Es war deine Idee. <lacht> ja. Und zwar ähm, haben wir ja in diesen 200 Episoden schon so einige Gäste bei uns gehabt, viele Freundinnen und Freunde und nette Menschen. Und wir dachten, wir rufen die heute alle mal an. Und zwar wirklich alle. Also fast, fast ja, fast alle. <lacht> alle, die gesagt haben, sie können heute Abend angerufen werden. Ja. Und äh, wollen wir einfach direkt starten? Ja, Manuel, ich würde kurz einsteigen mit einem kleinen sprachlichen Hintergrund. Ja. Und zwar ist das ja ein interessantes Thema, das Telefonieren. Und ich muss sagen, dass ich das zum Beispiel in den Sprachen, die ich gelernt habe in der Schule, nicht so gut gelernt habe, weil das lernt man ja erst dann, wenn man es macht. Und ich weiß, dass viele Leute, die nach Deutschland kommen und Deutsch lernen, auch ein bisschen Angst vor dem Telefonieren haben. Das ist ja so ein Moment, wo man nervös wird. Und deswegen dachten wir, wir machen das heute mal, wir kombinieren das Sprachenlernen mit dem Feiern. Wir rufen all unsere Freunde an und ihr lernt dadurch auch ein bisschen, wie man eigentlich am Telefon spricht, zumindest informell. Wir haben heute keinen formellen Kontakt dabei. Manuel, wie meldest du dich denn am Telefon, wenn das jetzt bei dir klingelt? Du gehst ran, du nimmst den Hörer ab, was hört man dann? Meistens sage ich tatsächlich einfach Hallo, das ist aber nicht sehr typisch deutsch, glaube ich. Ich weiß, dass du dich anders Hallo? <lacht> ich ja? bin tatsächlich sehr formell, ja. Ich sage Karina Schmidt ja. und dann gestern habe ich nur gehört, Hallo, hier ist Aki. <lacht> genau, den rufen wir gleich auch noch an. Ja, wir schauen mal, wie sich ähm, die Leute gleich melden. Ja. Ähm, ein paar Leute äh, sind sogar per Videotelefonie dabei und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Ersten und wer könnte das anders sein als Janusz? Oh! Genau. Prost, ihr Lieben! Prost. Janusz, wie geht's ist, dir? Oh, mir geht's blendend, mir geht's sehr gut, ich freue mich mit euch ähm, und äh, ja, alles Gute auf den ganzen weiteren Weg für euch. Ach, oh, das war nett. Dankeschön, Danke. Janusz. Du, bist, du hältst, glaube ich, den Rekord für die meisten äh, Gastauftritte oder Auftritte. Du bist ja nicht wirklich ein Gast, sondern ein Teil des Ja, genau. Ich wollte Teams. gerade protestieren. Genau. Ich fühle mich so ein ganz klitzekleines Teil von eurem Podcast. Aber ein großer Teil. <lacht> du bist ein, ein sehr großer Teil. Die Leute lieben dich. Du bist der heimliche Star der Sendung, Janusz. Ach ja, und das ist all meine, meine ganze Freude. Gestern fuhr ich mit meinem Fahrrad durch äh, Berlin-Mitte äh, und die Jungs, die das Essen äh, ausfahr ausfahren, schrien mich mit Janusz an. Äh, zwei, ja? aber getrennt. Und das war so nett. Ich fahre da mit meinem Fahrrad und plötzlich einer, hey, Janusz! <lacht> ah, es ist eine äh, unglaublich äh, äh, wunderschöne Begegnung. So, ja. Darüber Schön. freuen wir uns immer sehr. Wenn ihr uns auf der Straße seht in Berlin, schreit gerne mal, hey Kari, hey Manuel, hey Janusz, dann freuen wir uns. Ja. Janusz, wir müssen heute ganz schnell ganz viele Leute anrufen, deswegen haben wir nur noch eine Frage für dich, okay. wenn das okay ist. Und zwar, wie meldest du dich am Telefon? Das machst du nämlich auch ganz interessant. Wie hast du das gelernt? Wie macht man das in Deutschland? Ja, ich habe tatsächlich früher 
äh, mich mit Hallo gemeldet äh, oder, oder mit einem Gag, ich, äh, mit einem falschen Namen, so, Hallo, was ist Frau Brunjarek hier? Äh, <lacht> und das hat mich... Das hat mir aber Manfred Selmayr äh, ausgetrieben. Der hat mich einmal gestellt und Selfa, äh, Manfred Selmayr war ein Lehrer, mit dem wir zusammen gearbeitet haben, ein super netter Kerl. Ähm, und er hat gesagt, Janusz, in Deutschland macht das nicht, macht man das nicht. Und dann hat er mir beigebracht, wie man äh, sich in Deutschland meldet, nämlich mit dem Vornamen und Nachnamen. Janusz Hamerski, bitte. Ja. Also so äh, Manuel macht ja trotzdem immer noch Hallo, ne? Aber … Ja, weil Manuel sich nicht so ganz deutsch fühlt, weil er ja 50 Prozent vom, von, de, von der ganzen Weltreise kommt. <lacht> genau, das ist der Grund. <lacht> ja. ja, gut. Dankeschön, Janusz. Ja, danke schön euch und ich bleibe jetzt als Zuschauer dabei. Das freut uns. Super, okay. danke schön, Janusz. Bis gleich. Ciao. Ihr könnt euch nat uns natürlich auch Kommentare schreiben hier live auf YouTube und wir haben schon einen Kommentar bekommen von Jin und sie schreibt, Karis Ton ist etwas lauter. Ich habe den jetzt oh. etwas leiser gemacht und ihr könnt uns mal schreiben, ob es jetzt besser ist. Vielleicht bin ich auch zu nah am Mikrofon, Manuel. Was zu nah am Mikrofon kann man gar nicht sein. Hallo. <lacht> <lacht> Isi schreibt, es ist besser geworden. Das freut uns sehr. Manuel, wen rufen wir denn als nächstes an? Ich würde sagen, ich habe jetzt hier mein Telefon. Wir rufen jetzt mal die Marit an. Die war oh. ja in zwei Episoden vor nicht allzu langer Zeit hier zu Gast. Und ähm, mal schauen, wie sie sich meldet am Telefon. Hallo. <lacht> hallo, Marit. Ach, hallo Manuel, hallo Kari. Hallo Marit. Na? Was machst du gerade? Oh, ich habe den ganzen Tag an meiner Steuererklärung gesessen. Oh nein. <lacht> das ist nicht so einfach als Künstlerin, oder? Nein, es geht, es war, es war okay. Aber jetzt bin ich fertig. Juhu. Oh. Juhu. Das sind gute Nachrichten. Marit, wie meldest so? du dich normalerweise am Telefon? Du hast gerade Hallo gesagt, weil du wusstest, dass Manuel anrufst. Aber wenn eine unbekannte Nummer da ist, was machst du dann? Dann sage ich meinen vollen Namen und ich sage, was sage ich denn? Ich sage, hallo, hier ist Marit Persil. Oh, ja, das klingt mein gut. Ganzen Namen. Das klingt auch direkt wie eine Aufnahme, weil deine Stimme einfach so gut klingt. <lacht> Als wäre das Danke. eine Bandansage. <lacht> Das könntest du vielleicht auch noch so als äh, zusätzliches Sprecherbusiness, so, ähm, wie heißt das, Anrufbeantworter, Sprachansagen, professionell. Geil. Ja, gerne. Braucht ihr eine? Ja. Hallo. Ja. Ihr habt Manuel und Kari erreicht. Willkommen beim Easy German Podcast. Bitte sprecht <lacht> nach dem Piep. <lacht> das nehmen wir direkt so. Müssen wir nur noch unser Lachen rausschneiden. <lacht> Sehr gut. Das wäre perfekt, Marit. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz neue Business-Idee. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige von unseren ZuhörerInnen und ZuschauerInnen das auch gerne hätten, so eine Bandansage von dir. Ja, super. Einfach eine E-Mail schicken. <lacht> das klingt gut. gut, Marit. Marit, wir wünschen dir einen wunderschönen Abend. Danke. Danken dir sehr für alles, was du für uns äh, tust und getan hast. Und äh, wir hoffen, dass wir dich bald wieder hören. Ja, sehr gerne. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. <lacht> Ciao, Marit. Tschüss. Da wird knallhart aufgelegt, Manuel. Knallhart. Ich finde, das ist eine Wahnsinnstechnik, dass du hier anrufst und wir hören das direkt hier im Podcast. Das ist ja … Ist ein bisschen wie im Radio, oder? Das ist der Wahnsinn. Können wir jetzt auch unbekannte Leute anrufen? Klar, sag mal irgendeine Nummer. <lacht> nee, das machen ähm, wir nicht. <lacht> okay. Ich … Ich kenne da wen, den würde ich gerne als nächstes anrufen. Ah. Der heißt, mal sehen, wie er sich am Telefon meldet. Vielleicht sagt er, Brenken, hallo. Oder vielleicht sagt er auch, klack, 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 klapper Klaus. So nennen wir ihn manchmal. Kennst du den? Oh, warten wir mal ab. Ja, bitte. <lacht> 
Oh. Hallo. Hallo. Hallo, Klaus. Du, ist gerade ein ganz schlechter Augenblick. Könnt ihr noch gleich nochmal anrufen? Machen wir, kein okay. Problem. Genau. Das ist hier live. Bis später. Bis gleich. <lacht> Ciao. Gut. Ja, das war ein schlechter Augenblick. Dann rufen wir wen anders an. Du rufen wir wen anders an. Ähm, möchtest du ihn kurz vorstellen oder rufen wir erstmal ja. an? Rufen wir als nächstes vielleicht Hamid an. Hamid war schon längere Zeit, vor längerer Zeit bei uns, zwar in Episode 56 und 57. Und ich freue mich, wenn wir ihn mal hören können. Hören wir ihn oder sehen wir ihn? Wir hören ihn. Hoffentlich. Alhamd, hallo. Hallo. Hallo, Hamid. Hi, grüß euch. Wie schön, dich zu hören. Wie schön, mal wieder bei euch zu sein, dabei zu sein. Ich freue mich. Wie geht's <lacht> ja, denn dir? Ja, ist es her. Das stimmt. Ja, alles Gute. Ich freue mich mit. Herzlich. <lacht> <lacht> Danke. Genau, herzlichen Glückwunsch zur, zur zweiten oder 200. Podcast-Folge. Das ist ja großartig. 200 Folgen. Ich muss das mal fertig malen hier. Äh, mein kleines Schild. Hamid, was machst du denn heute so? Erzähl doch mal was aus deinem Alltag. Äh, ich war heute im, in, im Homeoffice. Ich habe äh, von zu Hause gearbeitet. Und jetzt äh, habe ich Feierabend. Ich koche mir was. Äh, es gibt Nudeln. Mit Spinat und Lachs. Schade, dass ihr nicht in der Nähe seid. Ah. Sonst, äh, ja. Wir wären vorbeigekommen. Ja. Genau, das würde mich sehr freuen. Und guckst du gleich noch Fußball, Hamid? Auf jeden Fall. Ich bin äh, Deutschland-Fan. Dankeschön, das freut uns. <lacht> da. Immer. Also, das wird nie <lacht> anders sein. <lacht> Das ist toll. Ja, Hamid, ist total schön, dich mal wiederzuhören. Ich hoffe, dass wir uns auch mal wieder sehen, vielleicht nach Corona, denn wir haben uns auch bestimmt zwei Jahre nicht live gesehen, wie so viele Menschen. Das, ja. das hoffe ich äh, auch. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns äh, ganz bald, wenn es äh, mit mir bei der Bewerbung in Berlin klappt, dann werde ich sehr nah sein. Oh wow, du bewirbst dich in Berlin? Auf jeden Fall. Ich möchte sehr gerne in Berlin arbeiten und auch wohnen. Wir drücken dir die Daumen. Das ist nett. Dankeschön. Das wäre schön. Hamid. Toll, Hamid. Schön, dich zu hören und bis bald. Jo, bis bald. Mhm. Macht gut. Ciao. 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 Ich liebe das. Es ist total geil, einfach Leute anzurufen während man live auf YouTube ist. Irgendwie ja. hat das so was Radiomäßiges. Das ist völlig verrückt, ne? Ja. Wir haben ja einige Fragen bekommen. Und zwar schreibt Mariska, wie ist deine Impfung gelaufen? Danke für hm. die Frage, Mariska. Ich habe extra mein äh, Pflaster draufgelassen, denn ich wurde gestern geimpft. Guck mal, Manuel. Ja. Wow. Das sieht man ich hatte nicht schon so Sorge, dass du womöglich äh, ausfällst aufgrund von äh, … aufgrund ja. oh. von … Guck mal, sieht man das? Da ist so ein, kleiner, so ein kleiner Hund auf dem Pflaster. Ich glaube, das sind Kinderpflaster, die hatten sie noch beim Arzt und die mussten sie loswerden. Ja. Und ja, ich freue mich sehr. Ich bin jetzt geimpft, Manuel. Nice. Ich gratuliere. Ah. Ja, der nächste Gast ähm, ist auch ein Celebrity. Äh, tatsächlich hält er den Gastrekord äh, an Episoden, vier Episoden. Er war auch unser erster Gast hier im Podcast. Und das ist natürlich Emanuel. Hallo. Hallo Emanuel. Hallo Leute. Das ist jetzt besonders praktisch für alle Leute, die immer Manuel und Emanuel verwechseln. Jetzt sehen sie euch mal beide zusammen. Wie schön, dich zu sehen, Emanuel. Ja, euch auch. Du siehst frisch aus. Dankeschön. Warst du beim Friseur? Nee, aber ich war beim Sport. Oh. Welcher Sport? Ich war im Fitnessstudio heute. Pumpen. Kari macht gerade vor, wie man Mucki zeigt. Genau, pumpen. Ja. <lacht> zeig doch mal deine, deine Muskeln. Ja, zeig mal, was du hast. Ist mir immer. peinlich. Okay, dann nicht. Na gut. Äh, was hast du heute noch so vor, Emanuel? Wie feierst ähm, du mit uns? 
feiere ich mit euch ja vielleicht. Ich weiß ja nicht, was los ist. Ähm, ich habe überlegt, ob ich Fußball gucken gehe oder nicht. Aber das Spiel ist ziemlich spät und ich wollte eigentlich früh schlafen gehen. Das Spiel ist doch hm. um neun. Ja. ja, aber das dauert ja dann ein bisschen. Und dann nach Hause, weiß ich nicht, war einfach, bin nicht so entschieden. Ja. ja. Hast ja noch ein ich bisschen. Ich bin zu laut. Zeit. Lese ich gerade. Du hast. <lacht> Chris schreibt hier gerade geheime Regieanweisungen <lacht> behind the scenes, dass Emanuels Stimme ein bisschen lauter ist. Macht nichts, Emanuel. Wir freuen uns so sehr, dich zu hören. Ja, du hast jetzt noch eineinhalb Stunden, um dich zu entscheiden, sag ich mal. Dann musst du Bescheid wissen, ob du guckst ja. oder nicht guckst. Aber ich freue mich, dass du mit uns feierst, auf jeden Fall. Bist du gerade in deiner Küche oder wo sitzt du da? Nee, ich bin an meinem Schreibtisch. Ah, und ich sehe, du hast da hinten so eine, so eine Stange in der Tür, wo man so, mm. so äh, Sportübungen machen kann. Ah ja, genau, die ist aber … Oh, was ist denn jetzt los? Ähm, ach so, also die Stange ist nur dafür da, um meine Wirbelsäule zu, wie sagt man, decompress. Ent weil ich dekomprimieren. Ein, dekomprimieren, ja, weil ich ein bisschen Probleme mit der Bandscheibe habe. Oh, das ist schlecht. Und da hänge ich mich ab und zu an diese Stange. Krass. Da drücken wir dir die Daumen. Ja. Also alles in Ordnung, ist nicht so, nicht so schlimm. Ja. <lacht> Gut, Emanuel, ähm, wie heißt Hallo. noch mal deine Website? Hast du schon wieder vergessen. YourDailyGerman.com <lacht> Genau, das ist eine sehr gute Website. Merkt äh, ihr das doch mal. Mensch. Schaltet die ein. Nein, ich bin doch sogar Abon Abonnent, E-Mail, Newsletter-Abonnent. Ja. Ja. Das möchte ich auch mal werden. Gut. Emanuels Lieblingsabonnent. <lacht> es Emanuel. freut uns sehr, dass du da warst, Emanuel. Danke, dass ja. du uns feierst. Grüß dich. Sehr dich. gerne. Bis bald. Ciao, viel Spaß noch. Ciao. Ciao. So, da haben wir noch mal Zeit kurz für eine Frage. Und zwar hat Reupload, das ist der Username, geschrieben. Manuel hat sich auch mal mit einem Spitznamen vorgestellt. Ihr erinnert euch, ihr euch dran? Und zwar hast du damals gesagt, jo, André Monet hier. Das war, das war ein, ja. Eine super easy German Folge. Das Skript stammte von Easy die natürlich den Schnösel, wie man sagt, also den reichen, unsympathischen Vermieter mir zuge … wie sagt man, diese Rolle hat sie mir zugeteilt. Ja. Und, ähm, Wieso natürlich? Wieso ist das deine? Äh, weiß, das, war, das war ein natürlich im Sinne von … natürlich musste ich dafür herhalten, <lacht> aber am Ende hat es gut funktioniert. Ja, richtig. Das Video können wir ja nochmal verlinken, wo du ja. äh, dich sehr offiziell am Telefon gemeldet hast. Ja. Und Isi schreibt dazu, ich wusste einfach, dass du das kannst, Manuel. Toll. <lacht> Manuel, wen rufen wir denn als nächstes an? Äh, jetzt könnten wir zum Beispiel mal die Nora anrufen. Oh, da bin ich gespannt. Wir haben sie vor kurzem live gesehen, wir beide zusammen. Richtig. Nämlich und mit an ihr deinen haben wir, Geburtstag. Ah, stimmt. Und mit ihr haben wir unter anderem über Design gesprochen und über Stadtkinder und Landkinder. Ja. So, hier ist Nora. Hallo, Nora. Hallo. Hallo, Hi. hier ist der Easy German Ach, das Podcast. Ist eine Überraschung. <lacht> <lacht> ist das wirklich Na? eine Überraschung? Ich glaube schon. Ja, nein, Quatsch. <lacht> Wir haben alle Leute natürlich vorher eingeweiht, das wäre ja, ja sonst ein bisschen fies. Ja. ja, das stimmt. Aber ich freue mich umso mehr. Wie geht es euch? Gut. Wie geht es dir? Ja. Och, sehr gut. Ich liege ganz gemütlich hier auf meiner Couch und habe äh, mich schon sehr gefreut auf euren Anruf und äh, wollte euch auch gratulieren für die 200. Folge. Das ist ja ganz schön doll schon, oder? Das ist doll, doll, doll. Das ist <lacht> ganz schön doll, Nora. Dann sage ich mal ja. äh, … Prost, hast du auch ein Bier geholt vielleicht? Oh, ähm, ich habe mir einen total, natürlich, äh, ich trinke ja kein Bier, also obwohl schon manchmal, aber ich habe mir einen Wein gekauft, einen Rosé, mm. und da stoße ich jetzt mal hier äh, mit euch an. Einfach. So kennen wir dich, Nora. Mhm. Richtig. Ein... <lacht> genau, ein edler Tropfen. <lacht> Einigen aufmerksamen Zuschauern ist übrigens aufgefallen, dass ich glutenfreies Bier trinke. 
äh, das keinen besonderen Grund hat, außer dass ich Gluten versuche zu vermeiden, ist es allerdings offenbar niemandem aufgefallen, dass Manuel alkoholfreies Bier trinkt. Ich verstecke auch immer das Label, allerdings nicht wegen der Marke, sondern, nee, nicht wegen dem alkoholfrei, sondern wegen der Marke, aber ah, ich trinke gut. schon seit längerem kein, äh, hat nicht so wirklich funktioniert mit der Marke. Ne? <lacht> <lacht> Wir sind jedenfalls von keiner Biermarke gesponsert. Nee. Ähm, ja, ich trinke äh, fast nur noch alkoholfreies äh, Bier, weil man dann keinen Kater hat am nächsten Tag. Ja, das finde ich gut eigentlich ein, ein, gut. Ja, das stimmt. Ja, mache ja. ich trotzdem nicht. Ja, Nora, <lacht> Guckst du gleich noch Fußball? Ähm, also ich, ich glaube eher nicht tatsächlich, aber einfach, weil ich auch kein Fußballfan bin. Aber jetzt, ähm, ja, vielleicht doch. Also kommt drauf an, wie ich mich jetzt gleich fühle. Aber grundsätzlich eher nicht so, nee. Interessant, oder, äh, Kari, dass alle so unentschlossen sind, ob sie Fußball gucken? Das Was ist denn das für eine Frage? Natürlich guckt man mit Fußball. Naja, also ich muss sagen, das können wir, das ist, das ist ein großes Thema, aber ich, wenn, dann würde ich es halt gucken, um zu schauen, ob nicht doch das Stadion heute erleuchtet ist in Regenbogenfarben. Na, das ja. wird, glaube ich, nicht, nicht mehr passieren. Nicht der Fall sein. Ja, Na, ja gut. Nora, ja. bis bald. Ja, Hab genau. einen schönen und, äh, Abend. Genau, und genießt noch die Zeit. Ich gucke es mir jetzt auf YouTube auf jeden Fall an. Ne? <lacht> ah. Machen wir. Bis Dankeschön, dann. Nora. Ciao. Bis bald. Ciao. 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 Ha. Ja. Sollen wir Klaus noch mal versuchen? Ich bin mal das gespannt, wie es bei das ihm jetzt eine, aussieht. Eine gute Frage. Mal schauen, wie die Lage jetzt ist. Jemand mit dem … Oh, warte, das lese ich gleich vor. Hallo. Na? Hallo. So, jetzt geht's. Wie sieht's aus? <lacht> Wie ist die Lage bei dir? Jetzt besser. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. 22 Folge. Wunderbar. Danke. Freue mich sehr. Ich habe Zu... schätze, ein Viertel bis die Hälfte habe ich gehört. Wow, das ist ein Kompliment für uns. Ja. 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 Wie geht's euch? Was macht ihr gerade? Ha, 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 ha. <lacht> <lacht> Och, ja, nix. Nichts Besonderes eigentlich. Wir sitzen hier rum und rufen Leute an. Ja, ja sehr schön. Ja, ich habe, äh, als ihr gerade angerufen habt, habe ich gerade Lena ins Bett gebracht. Sie äh, war schon ein bisschen müde, deswegen so ein bisschen ja. äh, laut. Genau, und jetzt haben wir uns eigentlich gerade von Fernseher gesetzt und gucken einen Live-Podcast von euch. Da ist aber ganz schön viel Vogelgezwitscher bei dir vom Fernseher. Ja, ich bin jetzt kurz rausgegangen, weil ich habe ja von Manuel gelernt, sowas gibt sonst Rückkopplung, wenn ich jetzt davor telefonieren würde. Ne? Sehr aufmerksam, daher, Klaus. Genau. Ja, ansonsten unser heutiges Highlight war, ähm, äh, Kari, du weißt das vielleicht, Ursula hat sich ja von dir und von Easy oder von Martin inspirieren lassen. Äh, wir haben jetzt auch einen Saugroboter, <lacht> der heute jetzt zum ersten Mal durch äh, unsere, äh, unser Erdgeschoss gefahren ist und äh, es war ein Highlight für die ganze Familie. <lacht> ja, das, Was ist denn großartig. passiert? Was hat der Saugroboter aufgefressen? Ja, der, nachdem er auf, das noch nicht, aber er, äh, Lena hatte viel Freude, hinterher zu laufen und er ändert ja dann die Richtung, wenn man davor steht und das war, war auf jeden Fall sehr lustig. Ja, ja. ich würde mal sagen, wenn die Kinder im Haus sind, dann wird der Boden nicht so sauber, weil dann ist, ja, dann ist zu viel Spaß im Spiel. Ja, Ursula hatte schon, äh, schon die Idee, dass der das dann nachts machen sollte, also dass der nachts an, oder abends angestellt wird oder äh, vormittags, wenn, wenn hier auch äh, freie Bahn ist. Ja. Genau. Gute Idee. Manuel, ja, kaufst du auch Spiel. noch ein? Ja, so. wir, natürlich gucken wir das Spiel, ne? Äh, wir haben das gerade auch schon ein paar Leute gefragt und einige Leute waren sich noch nicht so sicher. Und also die, die jetzt nur zuhören, die haben dann nicht gesehen, wie kritisch Kari dann doch <lacht> geblickt hat, wie ihr seid euch nicht sicher, ob ihr das Spiel schaut. Das gehört ja wohl, das ist eine Bürgerpflicht. Ja, so schlimm auch nicht. Aber ich gucke das Spiel. Ähm, Manuel, guckst du denn das Spiel? Ja, ich schaue mir das auch an. Ich bin ja sonst kein Fußballfan. Ähm, ich erinnere mich dann da an eine Episode über Fußball. Richtig, richtig. <lacht> aber so ein Länderspiel in der Europameisterschaft, das gucke ich mir natürlich schon an. Ja. Das ist doch schön. Ja. Das schön. wird bestimmt auch ein, ein schönes Spiel. Davon das gehe ich aus. denke ich auch. Klaus, komm Klausi. bitte bald zurück in unseren Podcast. Ja, gerne. Also äh, wirklich toll, was ihr da macht. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten 200 Folgen natürlich. Hm. Danke. Und äh, habt noch viel Spaß jetzt beim Telefonieren. Machen wir. Haben wir. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, Klaus. Ciao. 
Ich schicke Klaus die ganze Zeit Herzen, aber der sieht mich ja gar nicht am Telefon. Nee. Äh, Tao Le hat geschrieben, in Vietnam ruft man an Silvester Freunde und Verwandte an, so wie ihr das jetzt macht. Oh. Also wir feiern gerade eigentlich ein vietnamesisches Silvesterfest. Cool. Cool, oder? Pia. Oh, Pia. Pia rufen wir gleich an. In Episode 69 und 70 bei uns zu Gast und hat uns über Krankenpflege in Deutschland erzählt. Und früher war sie natürlich auch in sehr vielen Easy German Videos. Mal schauen, was sie gerade macht. Hallo. Hallo. Hi, Pia. Alles Gute zur 200. Folge. Oh, wie brav alle gratulieren. Ne? <lacht> Echt? Ich habe schon ah. gedacht, dass ich nicht die Einzige mit der Idee bin. Oh, Pia, wie schön, dich zu hören. Wie geht's ja, denn dir? Wir haben Gut. uns eigentlich seit unserer Podcast-Aufnahme nicht mehr gehört. Damals hattest du vor, nach Bayern zu ziehen, oder? Nee, nach Österreich. Nach, nach Österreich, nach Salzburg. Und bist du jetzt da? Ja, ja wow. ich bin da. Ich wohne jetzt in Salzburg. Moment, ist das gerade hier ein Ferngespräch? Das ist sozusagen ein Ferngespräch <lacht> ins Ausland. <lacht> ah, Krass. To toll, wie ist es in Salzburg? Sehr schön, sehr, sehr schöne Stadt. Der Sommer ist hier angekommen mit all seiner Wärme. Wow. Und es gibt viele Seen, in denen man sich abkühlen kann, was sehr, sehr, sehr gut ist. Salzburg ist wirklich eine wahnsinnig schöne Stadt. Äh, Matthias kommt ja auch daher und die haben ihn schon mal besucht und auch ein Video dort gemacht. Und es ist so eine Stadt, die irgendwie so unwirklich aussieht, oder? So wie Disneyland ja, ein so ein bisschen. Ja, also an manchen Orten ist es so, sieht es so schön und zuckersüß aus, dass man manchmal denkt, so, hm, so ganz echt kann das doch nicht alles sein hier. Mhm. <lacht> ah. Aber es ist trotzdem sehr schön, sehr zum Genießen. Und Studium ist gut. Ja, wie geht's euch denn? Uns Wie geht es euch mit der 200. Folge? Was ist das für ein Gefühl? Es ist ein gutes Gefühl. Ähm, es ist total entspannt. Wir rufen Leute an, fühlen uns ein bisschen <lacht> wie im Radio, äh, ja. obwohl es ja YouTube ist und Podcast. Aber es macht Spaß und es ist schön, schön. euch alle zu hören. Gerade dich jetzt, das ist ja so lange her, dass du bei uns im Podcast ja. war. Das ist wirklich toll. Ja. Ja. Es ging jetzt irgendwie unglaublich schnell, dass wir schon die 200. Folge jetzt. Ich konnte das gar nicht glauben, als ihr das geschrieben habt. Krass, ne? Was wir, so schnell vor. Ja. was wir hier raushauen. Wann habt ihr diese 200 Folgen aufgenommen? <lacht> <lacht> ja. Nicht schlecht. Jede Woche durchgepowert. Ja, fleißig, fleißig. <lacht> <lacht> ja, Pia. Vielleicht hören wir uns bald mal wieder im Podcast. Ja, gerne. Ich würde mich Eine so freuen. Euch noch. Ja, Und dann reden auch. wir mal über das Medizinstudium. Oh ja. <lacht> <lacht> da gibt es viel zu reden. <lacht> Toll. Bis bald, Pia. Okay. Genießt war... die Folge. Schönen Abend noch. Dankeschön. Ciao. Bis bald. Ciao. Ciao. Peter schreibt, Janusz ist der König von Easy German. Das ist doch das mal ein netter Kommentar, oder? Kann ich so bestätigen, ja. Ja. Wen rufen wir als nächstes an? Als nächstes würde ich sagen, rufen wir an Aki. Haben wir noch? Auch, ja? Aki, ach geil. Ja. Aki, ähm, auch schon in drei Episoden zu Gast gewesen. Und äh, mal schauen, ob er rangeht. Ja, hallo. Ja, hallo. Guten <lacht> <Bis zum> Tag. <lacht> Hi, Aki. Hey, Aki. Na, wie geht's euch? Kari. Sehr gut. Wir haben uns ja gestern noch gesprochen, ne? Da, ich habe das eben erzählt hier. Ich bin ans Telefon gegangen, unbekannte Nummer, und da melde ich mit, mich mit Karina Schmidt. Und dann hörte ich auf der anderen <lacht> Seite, erst. hallo, hier ist Aki, wo ist denn dein Arzt? Ja. <lacht> Diese Story genau müsst ihr jetzt so erklären. Ja, ich war nämlich gestern beim Arzt, um geimpft zu werden. Und dann habe ich gehört beim Arzt, wie dort gesagt wurde, dass es dort zwei Impfungen übrig gibt. Und sie hatten keine Leute mehr, die die haben wollten. Und dann kam die, äh, die Arzthelferin ganz aufgeregt und sagte, kennst du vielleicht noch jemanden, der geimpft werden möchte? Und ja, dann haben wir alle Leute angerufen. Und du warst dann der glückliche Aki. Wir sind ja jetzt Impfpartner. Genau. Beim so sieht's aus. <lacht> Ihr habt den gleichen Impf sind... Impfgeburtstag. <lacht> ja, ganz genau. Ähm, und mit mir war noch ein junger Mann da, der eigentlich auch noch geimpft werden wollte. Und ich habe tatsächlich die letzte Impfung bekommen. Ah. Dank oh, wow. dir, Kari. 
Ähm, und es gibt ein wunderschönes Wort. Wisst ihr, wie eine geimpfte Person heißt? Nee. nee. Impfling. Ah. Impfling, ja. Impfling. Ja, wir sind jetzt frische Impflinge. <lacht> das, das ist wunderbar. Das hört sich schön so an. So was lernt man mit Kindern. Genau. Ja. Toll. Ja, Aki. ich finde es toll, dich zu hören. Ich hoffe, wir treffen uns bald mal wieder auf der Straße oder zufällig in einer Podcast-Episode demnächst. Das könnte zufällig passieren. Das wäre schön. <lacht> Bis bald, würde mich Aki. sehr freuen. Ihr Lieben, viel Spaß. Danke, Ciao. dass du da warst. Bis bald, ich mich auch gerne. Ciao. Ciao. Tschüss. Hm. Das so. war nett mit Aki. Das war sehr nett, wie immer. Und ebenfalls nett ist unsere nächste Gästin, unser nächster Gast. Und das ist Nina, der Video. <lacht> wow. <Nina>. Spontan <lacht> hier ein, ein Video reingefahren. Hallo, Nina. Hallo, alles Gute zur 200. Folge. Mit oh. Girlande oder wie nennt man das? Ja, das ist eine Girlande. Ich hatte kurz über Konfetti nachgedacht. Das ist eine saublöde Idee. Hast du keinen Staubsauger-Roboter? Doch, aber auch zwei Kater. Die fänden das oh. wahrscheinlich ziemlich interessant, das mal zu probieren. Das ja. Wie geht's euch? Sehr gut. Wie gut. geht's dir? Auch, alles super. Ich finde es schön, dass du extra was Visuelles mitgebracht hast, heute live auf YouTube mit einer Herzgelande für uns. Da fühlen wir uns sehr geehrt. Und was hast du heute so gemacht, Nina? Ich war heute nach einem Jahr mal wieder beim Friseur. Oh. Ja, da ich habe musste... ein Jahr ausgehalten und gewartet, ähm, dass ah. das jetzt sicherer wird und ähm, man keinen mehr anstecken kann und nicht angesteckt werden kann. Und äh, heute war es soweit. Das war sehr aufregend. Oh, Wahnsinn. Da freue ich mich auch drauf. Meine Haare sind ganz lang. Guck mal. Das ist Wahnsinn. Ja. Das du. ist Smalltalk, wie er, <lacht> wie er in Deutschland geführt wird. Ja, und Wetter war ja auch, ne? Wir war haben noch nicht und über das Wetter gesprochen. Nicht mehr so warm. Das stimmt, das stimmt. Ja, es war schweineheiß die letzten Tage. Es war richtig krass. Ja. Ja, ja. das stimmt. Und in Hamburg war es 14 Grad kühler. Wir sind an einem Tag von Hamburg nach Berlin gefahren und hatten einen wow. Temperaturunterschied bei einer zweistündigen Fahrt von, ich glaube, ja, 14 Grad. Krass. Das war krass. ziemlich verrückt. Liegt am Meer wahrscheinlich. Vermutlich. Ja. ja, jetzt haben wir über das Wetter auch gesprochen. So. Schön. Sehr gut. Check. Freut mich, wenn ich was beitragen konnte. Das konntest du wie immer. Ja, Nina. Bis bald. Ihr Schön, dass du dabei sehen. warst. Viel Spaß noch. Bis bald. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao. Manuel, wir haben eine, einen interessanten Kommentar zum Thema Telefon von einem User ja. namens Nur Ich. Äh, er oder sie schreibt, ich hasse das Telefon, weil ich jahrelang im Kundendienst gearbeitet habe. Ich betrast, betrachte es als Instrument der Folter, das vom Teufel erfunden wurde. Ich habe das auch mal gemacht. Ich war mal bei einem Marktforschungsinstitut, als ich noch sehr jung war und musste den ganzen Tag Leute anrufen und sie überzeugen, ein 20-minütiges Interview mit mir zu machen. Ich war relativ gut darin, muss ich sagen. Aber wow. es ist, irgendwann hat man keine Lust mehr zu telefonieren. Das kann ich äh, verstehen. Ja, das ja. kann ich auch verstehen. Deswegen, bei uns ist das nur Spaß, das mit dem Anrufen. Ganz locker. Ähm, wollen wir mal Alla anrufen? Ja, sehr Bekannt gerne. aus Episode 152. Er hat mir gesagt, er wollte eigentlich per Video dazu kommen. Er ist aber unterwegs. Mal schauen, wo er gerade ist. Oh, wow. Hallo, Manuel. <lacht> Hallo, Alla. <lacht> Hallo, hörst du mich ist gut? Wir hören dich sehr gut. Wo bist du? Ich bin gerade in einer Kneipe, aber ich bin jetzt rausgegangen. Ich freue mich auf das Spiel von Deutschland. <lacht> ah. Jawohl. Jawohl. Wo guckst du denn? Ich bin in Schlesisches Tor in Berlin. Das ist eine Bar. Ah. Geil. Mhm. Das Leben kehrt so langsam zurück hier, ne? Im Moment. Ja, Mann, ich freue mich sehr. Das ist echt, also man gewöhnt sich schnell wieder dran, dass es einfach alles wieder gut ist. Aber trotzdem, ich versuche mich jedes Mal zu erinnern, daran zu erinnern, wie geil das ist, dass man wieder zusammen sitzen kann und so. Das ah. stimmt. 
Wie ja. schön. Und auch das Spiel gleich. Wir gucken auch. Was ist denn dein Tipp, Allah? Ich habe auf Deutschland getippt 3-0. Gut. Das klingt realistisch. Das cool. ja. <lacht> Dann drücken wir ja. mal die Daumen. Hast du Geld gewettet oder du hast gesagt, ich habe gesetzt? Nee, das ist einfach so unter Freunde. Wir, also schon Geld, aber unter Freunde. Und am Ende dann wäre alles so gewinnt. Keine Punkte. So, Verstehe. So. Da kommt schon der Krankenwagen. Ja. ja. Da kommt kein Ist das zu laut für uns? Mitten oder? in Berlin. Nee. Passt nee, aber wir lassen dich jetzt zurück zu deinen Freunden. Genieß <lacht> den Abend und bis bald. Das war's, bis das war's schon. schon, ja. Wir müssen ja. noch ein paar andere Leute anrufen. <lacht> wir sind schon, wir haben schon überzogen. Alles klar. Dann äh, danke für den Anruf, hat mich gefreut und bis dann. Bis es bald. hat uns total gefreut. Viel Spaß heute Abend. <lacht> danke. Ciao. 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 Ach, herrlich. Toll, toll, toll. Toll, toll, toll. Äh, Keith möchte, dass wir beide einen Whisky-Shot trinken. Da bin ich leider raus. Ich habe auch keinen Whisky zu Hause. Ja, ich schon, aber ich kann ja jetzt nicht aufstehen, Keith. Nee, das nee. verstehst du wahrscheinlich. Ich trinke dafür noch einen Schluck Bier auf dich. Ja. Ja, dann äh, wir nähern uns so langsam dem Ende unserer Telefonliste für heute. Aber die, diejenigen von uns, euch, die uns sehr lange verfolgen, können sich vielleicht erinnern an Sarah, mit der wir in Episode 13 gesprochen haben, über das Thema Privileg. Und ich glaube, sie ist in Köln und wir rufen sie mal an. Da kommt Janisch gerade mit einem Schottglas rein, so. damit ich doch noch was trinken kann. Oh, stopp. Ein großer Schott. Auf Keith. Oh. Geht keiner ran. Handy ist auch noch ausgegangen zwischendurch. Deins? Nur das Display. Ach, hi. Das. Hi. Ah, hi. Sarah Hallo. meldet sich immer so am Telefon. Sagt immer, hi. hi. <lacht> ich hatte mal einen Freund, der hat mich immer so und ich bin mit seinem Namen gemeldet. Das war auch ganz großartig. Hi, ich bin Sarah. <lacht> <lacht> das ist gut. Das mache ich vielleicht ja in toll. Zukunft auch so. Oder? Hi, ich bin Manuel Seimann. <lacht> ja, genau. Hi, ich bin Karina Schmidt. Das Wunderbar. Klingt... <lacht> Was machst du gerade, Sarah? Ich bin gerade im Garten und habe mit Luca, meinem Sohn, zusammen die, äh, die äh, Pflanzen gegossen. Hm. Oh, das klingt ja, so das toll. Ist schön. Ja. Ja, und dann kam er rausgerannt und hat mir das, äh, kam, er, kam er vorbeigerannt und hat mir das Handy, das ich natürlich auf dem Tisch habe liegen lassen, hinterhergetragen. Alles gut, also. Wer das. verbringt mehr Zeit auf YouTube? Luca oder du? Luca. Das ah. habe ich mir gedacht. Ja, eindeutig Luca. <lacht> <lacht> Bei TikTok könnten wir gleich auf sein. Ah, wirklich? Wow. Wusstest du, dass ja, wir jetzt gut. auch auf TikTok sind? Äh, Nein! Ich nenne das, das immer TikTok, weil ich nicht mal weiß, wie man es richtig ausspricht. Aber <lacht> wir sind jedenfalls auch dort mittlerweile. Sehr gut, das muss ich mir genauer angucken. Aber das At Easy German. Da ja. findest du uns. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Ja, Sarah, ja. und sonst? Ja, gerade scheint die Sonne, aber es ist nicht super heiß, also bin ich erstmal zufrieden. <lacht> das ist mir schön. Spannende Fragen, lieber. Ja, wir stellen typische Smalltalk-Fragen, wie man so in Deutsch, ja, auf Deutschland, in Deutschland auf Deutsch redet. Man fragt ja. und sonst und damit kann man alles ja. Mögliche meinen und du sagst, die Sonne scheint. Ja, aber das genau, sind tatsächliche das ja auch, Themen, ne, was, die wir besprechen. Das ist ein wichtiges Thema in, äh, in deutschen Smalltalk, würde ich sagen. Ja. Das Wetter, ähm, bloß keine Politik. Ja. Fußball. Ja. ja, stimmt. Haben wir eigentlich heute genau so gemacht. Ja, ja. ja. das denke ich mir. Das bietet sich ja auch an. Okay, dann ist unsere letzte spannende Frage an dich. Äh, wie geht das Deutschlandspiel gleich aus? Ich weiß, dass du das auch äh, mitfiebern wirst. Ich bin mir sicher, dass Deutschland gewinnt. Ich sage 3-1. Ah, okay. Ja. Sehr gut. Klingt gut, Sarah. Sarah, es war sehr schön, dich zu hören. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Bis bald. Danke, dass ihr mich angerufen habt. Bis sehr bald. Sehr gerne. Hab einen schönen Spaß. Abend. Ciao. Danke. Ja, Ciao. Manuel, ich habe noch eine letzte Zuschauerfrage für dich. Ja. Und zwar kommt die von Creighton. Er schreibt, 
Mit Freunden schreibt ihr lieber über SMS oder telefoniert ihr lieber? Oder kommt es auf den Freund an? Kommt auch auf die Situation an. Also ich mache auf jeden Fall mehr Schreiben und Voice-Nachrichten als äh, Telefonieren. Und du? Ich auch alles gemischt. Es gibt auch manche Leute, mit denen ich gerne telefoniere. Voice-Nachrichten habe ich früher gehasst. Mittlerweile finde ich es gut, weil man damit diese Zeit füllen kann, die man so zwischendurch hat, die man für nichts nutzen kann. Und für ein Telefonat fehlt mir dann manchmal die Zeit, weil dann möchte man ja auch nicht nach fünf Minuten sagen, so, ich muss jetzt weg. Und ähm, ja, da ist, ist das auf jeden Fall immer eine gute Mischung. Ich schreibe aber auch viel. Alles mache ich gleichzeitig. Manuel, haben wir noch einen Gast? Unser letzter Gast ist mein guter Freund Tobi und er ist per Video dabei. Oh, oh. Ui, ui, ui. Du bist ein bisschen laut. laut. <lacht> Moment, das müssen wir aussteuern. Oh, so besser? Oh, so, so. sehr gut. Sehr gut, ja, ja hervorragend. Du bist ja Hallo, in einem Tobi. richtigen Tonstudio da, Tobi. Ich bin in meinem, in meinem Schlafzimmer Home Recording Studio. Home Studio. <lacht> Home Studio. Hier wow. werden die Songs aufgenommen die ihr demnächst auf Spotify hören kann, könnt. Stimmt das? Das, ja, ja, bald, irgendwann, ja. <lacht> ja. Das Und stimmt. auch anderen Streaming-Diensten. <lacht> richtig, richtig, richtig. Ja. Schön, euch zu sehen. Schön, Schön dich, dich zu sehen. sehen. Was machst du gerade so? Ich komme von der Arbeit und jetzt habe ich hier auf euch gewartet und mir euren, äh, eure Jubiläumsfolge angeguckt und das auch sehr genossen. Ah, oh, wie schön. Hast ja. du auch schon ein Bier aufgemacht? Nee, nee, habe ich nicht. Du trinkst eigentlich auch, äh, wenn noch, wenn überhaupt, nur alkoholfrei, oder? Ich trinke fast gar keinen Alkohol, ja. So ja. gut wie gar nicht. Ja. Sehr gut, ihr seid alle sehr brav. Ah. Enthaltsam. Ja. Finde ich toll. Ja. Tobi, was geht, was geht denn so bei dir? Ist, wann kommt dein nächstes Album raus? Wie läuft es bei dir? Mein, mein nächstes ist ja mein erstes und das kommt vielleicht dieses Jahr schon raus, wer weiß. Also es ist jetzt wirklich endlich soweit und vielleicht auch erst Anfang nächstes Jahr, aber ich bin gerade äh, tatsächlich ziemlich am Arbeiten daran. Ich bin Geil. am Arbeiten dran. Ja, Na, ich freue mich darauf sehr. Habe ich gar keine <lacht> falsche Frage gestellt hier? Nee, das ist eine sehr gute Frage. Hier alles da, die Instrumente stehen, bereit. Äh, ja, ich habe auch Bock darauf. Geil. Geil. Ich habe auch Bock darauf, dein Album zu hören. Ich kriege manchmal Previews ja. zugeschickt von ähm, Tobi äh, über eine Audionachricht und darf dann Feedback geben. <lacht> und das ist ein sehr schönes Privileg, das ich ja. habe. Ja. Wow. Toll. Ja, Tobi, wir müssen ja, schon Schluss machen. Ja, aber es schade, war schön, das war schön. Schön, ja, dich schön. zu sehen und zu hören. Ja. Schön, mit dir zu feiern hier. Ja. Bis bald. Danke, Macht's dass gut. du da warst. Feiern noch schön. Ciao. Gerne, bis dann. Ciao. Manuel, das Kari. war eine sehr schöne und eine sehr außergewöhnliche Episode. Das können wir mal öfter machen, Leute anrufen. Hat Vor das so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast? Ja, nur, dass wir nicht genug Zeit hatten mit allen. Und, das ähm, aber anrufen könnten wir doch mal öfter machen, oder? Total. Und ich denke, wenn wir das nicht gerade live auf YouTube machen, dann können wir Leute tatsächlich überraschen einfach mal. Die können ja. dann ja immer noch später sagen, sie wollen nicht. Wir wollen natürlich nicht ohne ja. Einverständnis etwas ins Internet stellen, das ist klar. Aber das können wir wirklich mal machen. Das machen wir. Es fragen noch einige Leute, warum haben wir nicht Jeremy angerufen und warum haben wir nicht Matthias angerufen? Das machen wir dann hoffentlich beim nächsten Mal, unsere guten Freunde. Wir konnten heute nicht alle anrufen, aber wir freuen uns, dass ähm, so viele dabei waren. Und ich fand es, es war ein tolles Jubiläum. Es ging ganz schnell vorbei, weil wir mit so vielen Leuten gesprochen haben. Fand ich auch. Wenn ihr äh, unsere schwierige Arbeit, die wir hier vollrichten, äh, unterstützen wollt, <lacht> tatsächlich ähm, gehört ja viel dazu, dann werdet doch ein Mitglied auf Patreon. Das hilft uns ungemein. Für ein paar Euro im Monat könnt ihr dort ein Mitglied werden. Dann bekommt ihr auch noch Bonus-Content und Übungen und Transkripte und sehr viele Sachen, die beim Deutschlernen helfen. Wir würden uns wirklich sehr freuen und ähm, … Und danke allen von euch, die schon dabei sind. Danke an unsere ganzen Patrons, die uns helfen, dieses Projekt beruflich zu machen. Und ihr habt auch diese 200 Episoden möglich gemacht und das freut mich sehr. Auf euch jetzt ein abschließendes Prost. 
Prost. Prostikowski, Manuel. Ich habe das äh, Outro ganz vergessen. Bis oh, bald. Spiel das mal. <lacht> Ciao. Ciao, liebe Leute. Bis bald. Tschüss. Ciao.